درود بر شما دوستان و همراهان به این کلیپ و به این درس خوش آمدید در خدمت شما این با درس شش از سری درس های داستان های گرامری انگلیسی و در این درس با داستانی جالب در زمان آینده ساده ساختار آینده ساده یا سیمپل فیوچر با ویل رو با هم یاد خواهیم گرفت با هم تمرین خواهیم کرد و یک بار برای همیشه بهش مسلط خواهیم شد پس شما هم فراموش نکنید که همراه با این درس و تمریناتی که در این درس به شما داده میشه همراه باشید تا خوب بتونید مسلط بشید و رشد خوبی در یادگیریتون داشته باشید دوستان فقط فراموش نکنید که کانال انگلیسی مثل آب خوردن رو برای دریافت ویدیوهای آینده سابسکرایب یا دنبال کنید و همچنین با این کار جز اولین نفراتی باشید که کلیپ های آموزشی انگلیسی مثل آب خوردن رو دریافت می کنید و از اونها استفاده می کنید. بسیار خوب بپردازیم به درس شش از سری درس های داستان های گرامری انگلیسی که در مورد زمان آینده ساده است. دوستان در نظر داشته باشید ساختار آینده ساده به این صورت بیان میشه. فائل به علاوه ویل به علاوه شکل ساده فعل به علاوه مفعول یا بقیه جمله. This weekend, Julie will compete in a tennis tournament. This weekend, Julie will compete in a tennis tournament. This یعنی این برای اشاره به نزدیک. Weekend یعنی آخر هفته. Week یعنی هفته. End یعنی پایان. و کلمه ترکیبی است که به معنی آخر هفته استفاده میشه. This weekend یعنی این آخر هفته. همین آخر هفته ای که داره میاد. پس در مورد زمان آینده داره صحبت میکنه. Julie یعنی خانومی به اسم جولی. یه خانوم به اسم جولی. Will برای بیان آینده استفاده میشه. Compete فعل جمله است یعنی رقابت کردن. این یعنی در A آرتیکل A برای اشاره به یک. تنیس یعنی تنیس مسابقه تنیس بازی تنیس. Tournament یعنی تورنمنت یعنی رقابت ها مسابقات. A tennis tournament یعنی یک تورنمنت تنیس یک رقابت تنیس. Julie will compete یعنی جولی رقابت خواهد کرد ساختار آینده ساده است این تنیس تورنمنت یعنی در یک تورنمنت تنیس پس جمله رو یک بار با هم از ابتدا مرور میکنیم This weekend Julie will compete in a tennis tournament یعنی این آخر هفته تعطیلات این آخر هفته جولی در یک رقابت تنیس در یک تورنمنت تنیس رقابت خواهد کرد بازی خواهد کرد دوستان همونطوری که دارید میبینید این جمله هرچند یکم جمله طولانی است در زمان آینده ساده یا سیمپل فیوچر بیان شده همونطور که میبینید جولی فائل جمله است به علاوه ویل به علاوه فعل جمله در حالت ساده یا شکل ساده که کامپیت شکل ساده فعل رقابت کردن به علاوه بقیه جمله پس در نظر داشته باشید که ساختار آینده ساده به این صورت ساخته میشه حالا نوبت شماست که در قسمت کامنت اگر هدفتون یادگیری است این جمله رو بنویسید تا خوب یاد بگیرید دوستان بیان و تکرار کردن جملات با صدای رسا بسیار میتونه به یادگیری شما کمک بکنه پس حتما فراموش نکنید ضمن اینکه دارید همین جمله رو در قسمت کامنت می نویسید اون رو با صدای رسا هم تکرار بکنید دوستان وقت عزیزتون رو دارید میگذارید وقت عزیزتون رو دارید صرف میکنید بابت دیدن این ویدیو و این درس لطفا در قسمت کامنت برای این که وقتتون رو درست استفاده بکنید حتما شرکت بکنید و این مثال و این جمله رو در قسمت کامنت بنویسید This weekend Julie will compete in a tennis tournament This weekend Julie will compete in a tennis tournament She will practice hard all week because she wants to win the tournament. She will practice hard all week because she wants to win the tournament. 
شی زمیر جمله است و فائل جمله است چرا از شی استفاده کردیم؟ دلیلش اینه که یک بار فائل رو معرفی کردیم اسمش رو گفتیم خانم جولی حالا از زمیر استفاده میکنیم زمیر شی یعنی اوی خانوم will practice یعنی تمرین خواهد کرد practice یعنی تمرین کردن و برای اینکه بتونیم ساختار آینده ساده رو بیان بکنیم از فائل به علاوه will به علاوه فعل جمله در شکل ساده استفاده میکنیم یعنی she will practice یعنی او تمرین خواهد کرد حالا بقیه جمله رو میگیم hard hard یعنی سخت all week یعنی کل هفته all یعنی همه week یعنی هفته because بکاز یعنی چون که به این دلیل که شی اوی خانوم دوباره داره در مورد جولی صحبت میکنه wants میخواهد چطور متوجه میشیم که میخواهده به خاطر اینکه اس سوم شخص گرفته فعل want یعنی خواستن و در اینجا اس سوم شخص گرفته و شده wants یعنی او میخواهد کی میخواهد جولی میخواهد و به جای جولی از شی استفاده کردیم زمیر سوم شخص مفرد در حالت معنیست شی وانس او میخواهد تو وین که ببره وین یعنی برنده شدن بردن تو وین که ببره the tournament اون تورنومنتو کدوم تورنومنتو اون تورنومنتی که معرفی کردیم در جمله قبلی چون معرفی کردیم و از نظر شنونده و خاننده معرفی شده است و معرف است از THE استفاده کردیم The tournament یعنی همون تورنومنته کدوم تورنومنته تنیس تورنومنت تورنومنت تنیس رو حالا یک بار جمله رو از ابتدا میخونیم فراموش نکنید که در قسمت کامنت همین جمله رو باید بنویسید دوستان اگر هدفتون یاد گیریست. اگر اومدید که چیزی یاد بگیرید دوستان یادگیری زبان هر زبانی یه مقدار زمان بره و نیاز به تلاش داره پس حتما در قسمت کامنت همین جمله رو بنویسید همین تمرین کوچک میتونه به شما کمک بکنه که رشد خوبی داشته باشید پس بذارید یک بار دیگه جمله رو بخوریم She will practice hard all week because she wants to win the tournament او کل هفته رو سخت تمرین خواهد کرد because چون she wants to win the tournament چون که میخواد تورنومنت رو ببره حالا دوباره بازم تأکید میکنیم جمله یکم طولانیه ولی در قسمت کامنت بنویسید She will practice hard all week because she wants to win the tournament She will practice hard all week because she wants to win the tournament The winner will receive one thousand dollars. The winner will receive one thousand dollars. The winner, yani un barande, barande mushakas, barande mushakas e koja, tournament, hami tournament e musabagat tennis, will receive, will receive, yani daryaft khahat kard. وقتی که ویل رو میبینیم میدونیم که ساختار در مورد آینده ساده است receive یعنی دریافت کردن will receive یعنی دریافت خواهد کرد چه کسی؟ the winner برنده win یعنی برنده شدن winner یعنی فرد برنده فردی که برنده میشه will receive یعنی دریافت خواهد کرد one thousand یعنی یک هزار dollars یعنی دلار. One thousand dollars یعنی یک هزار دلار. چرا حالا میگیم dollars؟ به خاطر اینکه دلار حالت جمع در اینجا هزار دلار در فارسی میگیم ولی در انگلیسی میشه one thousand dollars. جمع پس از اس جمع در انتهای دلار استفاده میکنیم. One thousand dollars یعنی یک هزار دلار. The winner will receive یعنی برنده اون فرد برنده تورنمنت دریافت خواهد کرد one thousand dollars هزار دلار حالا نوبت شماست همین جمله که میخواید بشنوید رو در قسمت کامنت اگر هدفتون یادگیری است اگر میخواید خوب یاد بگیرید بنویسید عزیزان کامنت های شما به درد ما نمیخوره فکر نکنید ما کامنت های شما رو میخوایم ببریم باشون ترشی بگیریم این برای یادگیری شماست این برای تمرین شماست همون کاری که باید در گذشته میکردید اما نکردید و باعث شده که در یادگیری زبان مشکل داشته باشید پس لطفا تمرینات رو شرکت بکنید و اصلا شک نکنید که باید این کار رو انجام بدید The winner will receive one thousand dollars. 
The winner will receive $1,000. Julie hopes she will get first place. Julie hopes she will get first place. Julie, yani hami khanum Julie ke dar mordesh sohbat mukonim dastan dar moredeshe. Hopes, yani umidvar ast. Hope, yani umidvar budan. Hopes, yani umidvar ast. Sakhtare sakhtare hal sad ast. Yani Julie umidvar ke she او اوی خانوم داره در مورد جولی دوباره صحبت میکنه will get یعنی به دست خواهد آورد get یعنی به دست آوردن گرفتن will get یعنی به دست خواهد آورد first یعنی اولین place یعنی مکان یا جا جولی hopes جولی امیدوار است she will get first place که مقام اول رو جایگاه اول رو به دست خواهد آورد پس ساختار ترکیبی از زمان حال ساده به علاوه آینده ساده است. Julie hopes she will get first place. یعنی جولی امیدواره مقام اول رو به دست خواهد آورد. حالا نوبت شماست در قسمت کامنت همین جمله رو بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید. دوستان بیان و تکرار کردن جملات با صدای رسا بسیار میتونه به یادگیری شما کمک بکنه پس حتما فراموش نکنید ضمن اینکه دارید همین جمله رو در قسمت کامنت می نویسید اون رو با صدای رسا هم تکرار بکنید Julie hopes she will get first place Julie hopes she will get first place Julie's husband will travel to the tournament with Julie. Julie's husband will travel to the tournament with Julie. Julie, yani خانم Julie. آپاستروفی اس گرفته برای بیان مالکیت حالا ما میدونیم که میخواد یه چیزی رو بگه که مربوط به جولیه مال جولیه husband husband یعنی همسر یعنی شوهر جولیز husband یعنی شوهر جولی همسر جولی will travel یعنی مسافرت خواهد کرد travel خواهد کرد travel یعنی مسافرت کردن will travel یعنی مسافرت خواهد کرد کی؟ Julie's husband. Julie's husband will travel. Hamsar Julie, Shohar Julie, Musafirat Khahat Kard. Koja to the tournament. Be un tournament. Kudum tournament. Tournament tennis. Hamuni ke muarrafi kardi. Midunim dar dar morde chi sohbat mikone. Chun midunim as T H E استفاده کرده. To the tournament. Yani be hamun tournament. With. Yani ba. Yani hamrah ba. Hamrah ba ki. Julie. Ba Julie. آها چه جالب شد Julie's husband همسر جولی will travel سفر خواهد کرد to the tournament به اون تورنومنت with جولی با جولی حالا نوبت شماست اگر میخواید یاد بگیرید اگر هدفتون این است که مسلط بشید به انگلیسی همین جمله رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید Julie's husband will travel to the tournament with Julie Julie's husband will travel to the tournament with Julie. He will watch her compete. He will watch her compete. He, yani uye aga, uye aga, uye muzakar. Dar dar mord ki sohbat mukane. Julie's husband همسر جولی شوهر جولی پس از زمیر مزکر مفرد استفاده کرده He اوی آقا Will watch یعنی تماشا خواهد کرد Watch یعنی تماشا کردن Will watch یعنی تماشا خواهد کرد در زمان آینده ساده Her یعنی مال اوی معنیس Compete به عنوان فعل یعنی رقابت کردن و به عنوان اسم یعنی رقابت her compete یعنی رقابت او را he will watch her compete یعنی او اوی آقا شوهر جولی رقابتش را تماشا خواهد کرد حالا نوبت شماست 
اگر میخواید یاد بگیرید همین جمله را در قسمت کامنت همزمان با این که دارید با صدای رسا و با صدای بلند تکرار میکنید همین جمله را بنویسید اگر هدفتون یادگیری است He will watch her compete He will watch her compete He will sit in the stands and cheer for Julie. He will sit in the stands and cheer for Julie. He داره در مورد آقا صحبت میکنه. یه آقایی. آقای داستان ما کیه؟ شوهر جولی. Will برای بیان جمله در آینده sit یعنی نشستن و همونطور که میبینید فعل به صورت ساده آورده شده و sit یعنی نشستن in the stands یعنی در جایگاه stand یعنی جایگاه معنیش اینجا یعنی جایگاه stands یعنی در جایگاه ها in the stands یعنی در جایگاه and و cheer یعنی تشویق خواهد کرد cheer for ساختاری است که به همین صورت باید بیان بشه یعنی برای یه فردی تشویق کردن فردی رو تشویق کردن حالا چه کسی رو داره میگه جولی رو he will sit یعنی او خواهد نشست in the stands در جایگاه and cheer for جولی و جولی رو تشویق خواهد کرد طبیعی دیگه همسرش اومده حالا میخواد وقتی که جولی داره در رقابت های تنیس شرکت میکنه او رو تشویق کنه حالا نوبت شماست در قسمت کامنت همین جمله که میشنوید رو اگر هدفتون یادگیری است اگر واقعا میخواید یاد بگیرید خوب مسلط بشید در تمرینات شرکت بکنید عزیزان he will sit in the stands and cheer for Julie He will sit in the stands and cheer for Julie. He will be proud of Julie even if she doesn't win first place. He will be proud of Julie even if she doesn't win first place. هی داره در مورد یه آقایی صحبت میکنه باز هم در مورد شوهر جولی هی پس شد شوهر جولی ویل پس در مورد آینده داره صحبت میکنه بی پراود یعنی افتخار داشتن افتخار کردن بی فعل جمله است و در شکل ساده استفاده شده He will be proud یعنی او مفتخر خواهد بود او افتخار خواهد کرد به چه کسی؟ Of Julie, به جولی. He will be proud of Julie. یعنی او به جولی افتخار خواهد کرد. Even, یعنی حتی. Even if, یعنی حتی اگر. If, یعنی اگر یا آیا. Even if, یعنی حتی اگر. She, او یه خانوم. او یه خانوم کیه؟ جولی. Does not, یعنی یه کاری رو نکنه. چرا از داز استفاده کرده؟ به خاطر اینکه اینجا در مورد شی داره صحبت میکنه. سوم شخص مفرد. She does not اگر اون کار رو نکنه. چی کار نکنه؟ Win برنده شدن. She does not win یعنی او برنده نشود. First place یعنی مقام اول. جایگاه اول. Even if she doesn't win first place یعنی حتی اگر او یه خانم مقام اول رو به دست نیاره چه اتفاقی میفته؟ He will be proud of Julie شوهرش بهش افتخار خواهد کرد در چه صورتی؟ Even if she doesn't win first place حتی اگر جولی مقام اول رو به دست نیاره پس یک بار دیگه میخواییم جمله رو از ابتدا بخونیم جمله بلندیه اما فراموش نکنید که باید در قسمت کامنت همین جمله رو بنویسید تا مسلط بشید اصلا نگران نباشید ما همراه شما هستیم بریم با هم یک بار جمله رو بخونیم و شما در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید He will be proud of Julie even if she doesn't win first place He will be proud of Julie even if she doesn't win first place Julie's parents will not ya won't travel to the tournament. Julie's parents will not ya won't travel to the tournament. Julie, yani khanum Julie, 
جولیز آپاستروفی اس گرفته برای بیان مالکیت پرنتس یعنی والدین جولیز پرنتس یعنی والدین جولی will not یا won't فرقی نداره مخفف شدهش میشه won't یعنی یه کاری رو نخواهند کرد کیا؟ جولیز پرنتس والدین جولی will not یا won't برای بیان آینده ساده در حالت منفیه یعنی یه کاری رو نخواهند کرد کدوم کارو؟ travel مسافرت کردن سفر کردن پس پدر مادر جولی مسافرت نخواهند کرد به کجا؟ to به the tournament به اون تورنومنته که ما میشناسیم پس شد چی؟ Julie's parents will not یا won't travel to the tournament پدر مادر جولی یا والدین جولی به تورنومنت سفر نخواهند کرد بندگان خدا حالا پیرن احتوالا سخته براشون حالا نوبت شماست در قسمت کامنت همین جمله رو بنویسید اگر هدفتون یادگیری است اگر دارید وقت عزیزتون رو صرف میکنید که یاد بگیرید همین جمله کوچک میتونه یک آجر از بنای عظیم یادگیری شما باشه عزیزان یادگیری زمان بر نیاز به تمرین داره و نیازمند تلاشه پس شک نکنید که همین جمله که شما کامنت میکنید همین بیانی که در اینجا دارید به شما کمک خواهد کرد یه بار دیگه جمله رو تکرار کنیم Julie's parents won't travel to the tournament. Julie's parents won't travel to the tournament. They will watch the tournament on television. They will watch the tournament on television. They یعنی آنها یعنی کیا یعنی Julie's parents اشاره میکنه به دو نفر به چند نفر به دو نفر یا چند نفر They یعنی آنها پس زمیر جمعه Will watch یعنی تماشا خواهند کرد چی رو؟ The tournament اون تورنومنت رو کجا تماشا خواهند کرد؟ On television روی تلویزیون با تلویزیون they will watch the tournament on television یعنی آنها اون تورنومنت رو در تلویزیون تماشا خواهند کرد چرا؟ چون که سفر نمیتونن بکنن چون پیرن بندگان خدا سخته براشون پس they will watch the tournament on television یعنی آنها اون تورنومنت رو در تلویزیون تماشا خواهند کرد حالا نوبت شماست که خودتون رو نشون بدید نشون بدید خودتون رو اثبات کنید که بلدید خودتون رو نشون بدید که یاد گرفتید و همین جمله رو در قسمت کامنت و با صدای رسا تکرار بکنید They will watch the tournament on television They will watch the tournament on television They will cheer for Julie at home. They will cheer for Julie at home. They zamir jam yani onha will cheer yani tashviq khahand kard. Cheer yani tashviq kardan. Cheer for yani fardi ro tashviq kardan ya teami ro tashviq kardan ya afradi ro tashviq kardan. They will cheer for یعنی آنها تشویق خواهند کرد چه کسی رو؟ جولی جولی رو at در home در خانه They will cheer for Julie at home یعنی آنها جولی را در خانه تشویق خواهند کرد چرا؟ چون که نتونستن بیان پس چطوری میتونن ببینن؟ با تلویزیون آن تلویزیون پس از کجا میخوان جولی رو تشویق کنن؟ at home در خانه they will cheer for Julie at home یعنی آنها در خانه جولی را تشویق خواهند کرد حالا نوبت شماست عزیزان دل همین جمله رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید they will cheer for Julie at home. They will cheer for Julie at home. They will be proud of Julie whether she wins or loses. They will be proud of Julie whether she wins or loses. 
they یعنی آنها کیو داره میگه پدر مادر جولی رو از زمیر استفاده کرده به جای اینکه بگه Julie's parents گفته they will be proud همطور که گفتیم یعنی افتخار خواهند کرد فعل جمله بی در شکل ساده آورده شده will برای بیان آینده will be یعنی یه چیزی خواهند بود کیو داره میگه they اونها they will be proud proud یعنی افتخار کردن مفتخر بودن they will be proud یعنی آنها مفتخر خواهند بود آنها افتخار خواهند کرد به چه کسی of julie به جولی they will be proud of julie یعنی آنها به جولی افتخار خواهند کرد whether یعنی چه این اتفاق بیفته چه این اتفاق نیفته she wins او ببرد کی ببرد جولی بعض she استفاده کرده she زمیره یعنی اوی خانوم wins یعنی ببرد چه کسی ببرد جولی she چرا از اس در انتهای wins یعنی بردن استفاده کرده چون در اینجا داره در مورد she صحبت میکنه اوی معنیس or loses یا ببازد wins or loses یعنی ببرد یا ببازد کیو داره میگه she she wins or loses یعنی او ببرد یا ببازد whether همونطور که گفتیم یعنی چه این اتفاق بیفته چه اون اتفاق بیفته they will be proud of Julie یعنی آنها به جولی افتخار خواهند کرد پدر مادرش بهش افتخار خواهند کرد whether she wins or loses چه جولی ببره چه جولی ببازه در هر دو صورت به جولی افتخار خواهند کرد ما هم به شما افتخار میکنیم چه در تمرینات شرکت بکنید و باعث رشد خودتون بشید چه فقط این ویدیو رو ببینید ما به شما افتخار میکنیم وظیفه ما این است که بگوییم چگونه شما رشد بکنید چگونه تمرین کنید این که شما بخواید در تمرینات شرکت بکنید این که شما بخواید خودتون رو رشد بدید یا این که به مسیر گذشته ادامه بدید همین جایی که الان هستید خواهید رسید نه جلوتر پس لطفا به تکنیک ها و روش هایی که به شما گفته میشه حتما گوش بدید تا رشد خوبی در یادگیریتون داشته باشید حالا میریم یه بار دیگه جمله رو بخونیم They will be proud of Julie whether she wins or loses They will be proud of Julie whether she wins or loses Julie will win the tournament. Julie will win the tournament. Julie, yani khanum Julie ke mu'arraf huzurtun qahraman dastanemun. Will baraye bayan ayande. Win yani barande shodan shekl sada shavorde. Julie will win yani Julie barande khahat shod. Chiro the tournament, un tournamento, un musabaqat o kuduma همونی که معرفی کردیم و میدونیم من و شما میدونیم چی رو داریم میگیم پس از THE استفاده میکنیم جولی ویل وین ده تورنومنت یعنی جولی تورنومنت رو برنده خواهد شد به به خوش به حالش حالا نوبت شماست شما هم اگر میخواید تورنومنت یادگیری رو برنده بشید در قسمت کامنت همین جمله رو بنویسید و فراموش نکنید عزیزان که با صدای رسا هم تکرار بکنید Julie will win the tournament. Julie will win the tournament. She will get first place. She will get first place. She, yani uy khanum, kyo dare mige? Julie ro will پس میدونیم در مورد آینده داره صحبت میکنه get یعنی به دست آوردن گرفتن she will get یعنی به دست خواهد آورد خواهد گرفت چی رو؟ first place first place یعنی مکان اول جایگاه اول رو آفرین به جولی she will get first place او جایگاه اول را به دست خواهد آورد حالا نوبت شماست در قسمت کامنت برای اینکه مکان اول رو به دست بیارید برای اینکه جایگاه اول رو شما هم به دست بیاورید ده همین جمله رو در قسمت کامنت بنویسید She will get first place She will get first place She 
She will receive one thousand dollars. She will receive one thousand dollars. She یعنی اوی خانوم کیو داره میگه جولی رو will receive یعنی خواهد گرفت چی رو خواهد گرفت one thousand dollars هزار دلار وای she will receive one thousand dollars یعنی او هزار دلار خواهد گرفت چرا چون مقام اول رو به دست خواهد آورد چرا چون که تورنمنت رو برنده خواهد شد حالا نوبت شماست برای اینکه شما هم جایزه یادگیری این درس رو بگیرید جمله ها رو در قسمت کامنت که تا اینجا کامنت کردید حالا همین جمله رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا بیان بکنید She will receive one thousand dollars She will receive one thousand dollars بسیار هم عالی دم شما گرم آفرین بر اونایی که در تمرینات شرکت کردند و جملات رو کامنت کردند و با صدای رسا تکرار کردند حالا میخوایم به قسمت چالشی این درس و این داستان برسیم چیکار باید بکنیم حالا میخوایم یک بار با همدیگه از روی داستان با سرعت کند بخونیم شما کاری که بعد انجام بدید برای اینکه بتونید خودتون رو محک بزنید شما به هر حال باید یک چوب محک داشته باشید دیگه بتونید محک بزنید خودتون رو سیستمی که شما رو محک میزنه همین کاری که الان قراره بکنیم چی کار؟ قرار است که شما وقتی که میخواید بخونید یعنی همزمان با من که دارم از روی این درس میخونم شما هم باید با صدای رسا بخونید و وقتی که میخونید صدای خودتون رو ضبط بکنید با موبایلتون با دستگاهتون وقتی که صداتون رو ضبط کردید در انتها میاید مقایسه میکنید ببینید من چی دارم میخونم این کلیپ چی داره میگه شما چطور خوندید ببینید چقدر رشد کرد خوندنتون و شک نکنید اگر همراه با این درس پیش اومده باشید به راحتی میتونید بخونید و هیچ مشکلی ندارید آماده این یک بار با سرعت کند میخواییم از ابتدا این درس رو بخونیم شما هم میخواید با صدای رسا بخونید و صدای خودتون رو ضبط بکنید بزن بریم This weekend, Julie will compete in a tennis tournament. She will practice hard all week because she wants to win the tournament. The winner will receive $1,000. Julie hopes she will get first place. Julie's husband will travel to the tournament with Julie. He will watch her compete. He will sit in the stands and cheer for Julie. He will be proud of Julie even if she doesn't win first place. Julie's parents will not, ya, yeah, won't travel to the tournament. They will watch the tournament on television. They will cheer for Julie at home. They will be proud of Julie whether she wins or loses. Julie will win the tournament. She will get first place. She will receive $1,000. بابا دمتون گرم کارتون بسیار درسته میبینم که خیلیاتون به راحتی تونستید همین جملات رو همین داستان رو بخونید آفرین بر شما این نتیجه تمرین و تلاشه این نتیجه این است که وقتی ما به شما میگیم آقا در کامنت شرکت کنید وقتی میگیم با صدای رسا تکرار بکنید شما گوش میدید شما انسانی هستید که خودتون رو میتونید اصلاح کنید نمیخواید بر اساس اشتباهات گذشته و راه های اشتباه گذشته پیش برید شما فردی هستید که در آیندهتون هم موفق خواهید بود شک نکنید حالا یک بار دیگه چالشی ترش میکنیم میخوایم با سرعت نرمال و روون این داستان رو بخونیم پس شما هم همزمان باید بتونید بخونید اگر نتونستید اشکالی نداره برید دوباره از ابتدا این درس رو کار بکنید اشکالی نداره دو بار، سه بار، ده بار، بیس بار، صد بار بزرگترین چالشی که الان شما در مسیر یادگیریتون دارید همین درسه 
تا زمانی که به این درس مسلط نشدید درس دیگری رو کار نکنید روشش اینه اشکال زبان آموزا اینه که فکر میکنن با یک بار فقط روخونی کردن از روی این درس میتونن مسلط بشن نه شما سعی کنید عمیق یاد بگیرید همین عمیق یاد گرفتن یک درس یا یک لغت یا یک جمله باعث میشه که شما دونه دونه آجرهای بنای یادگیریتون رو شکل بدید و بنیان بگذارید و در نهایت بنای عظیم یادگیریتون رو بالا میبرید اما اگر خیلی سطحی فقط بخونید و پیش برید خیلی یادگیری عمیق صورت نمیگیره بسیار خوب حالا اجازه بدید یک بار به صورت چالشی تر و به صورت روون میخواییم این داستان رو بخونیم با هم پس شما هم فراموش نکنید که قرار صدای خودتون رو ضبط بکنید و همزمان با این کلیپ و با این درس داستان رو بخونید و بعدش برید مقایسه کنید نحوه خوندن خودتون با این درس رو و فراموش نکنید وقتی که این کار کردید در قسمت کامنت بگید به ما بگید که آقا من این داستان رو خوندم و با سرعت نرمال خوندم و بهش مسلط شدم بگید و بگذارید ما هم خوشحال بشیم که شما دارید رشد میکنید خوشحالی خودتون رشد خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید بسیار خوب بریم یک بار با سرعت نرمال همین درس رو بخونیم This weekend Julie will compete in a tennis tournament She will practice hard all week because she wants to win the tournament The winner will receive $1,000 Julie hopes she will get first place Julie's husband will travel to the tournament with Julie. He will watch her compete. He will sit in the stands and cheer for Julie. He will be proud of Julie, even if she doesn't win first place. Julie's parents won't travel to the tournament. They will watch the tournament on television. They will cheer for Julie at home. They will be proud of Julie whether she wins or loses. Julie will win the tournament. She will get first place. She will receive one thousand dollars. آفرین بر شما دمتون گرم میبینم که خیلیاتون تونستید با سرعت نرمال بخونید خیلیاتون هم دارید تمرین میکنید اشکالی نداره باز هم تمرین خواهیم کرد فراموش نکنید که با تمرین کردن قطعا مسلط خواهید شد و خواهید توانست همین درس رو با سرعت نرمال شما هم بخونید اشکالی نداره دو بار سه بار ده بار تمرین کنید اما هدف این است که در حال حاضر بزرگترین اولویت شما در زندگی یادگیریتون در مسیر یادگیریتون این است که بتونید این داستان رو مسلط بشید و بخونید معیار شما چیه؟ سنگ محک شما چیه؟ این است که به صورت نرمال بتونید این داستان رو بخونید اگر این رو خوندید نشون میده که شما به این درس مسلط شدید بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان دوستان فراموش نکنید طبق روشی که دارید مشاهده میکنید تمرین و استفاده بفرمایید هدف ما این است که به شما بگوییم چگونه بیاموزید اینکه شما بخواهید درست تمرین کنید اینکه هدف شما یادگیری باشه یا اینکه بخواید روش های گذشته و قدیمی خودتون رو دنبال بکنید اختیارش با شماست وظیفه ما این است که بگوییم پس فراموش نکنید طبق روشی که دارید مشاهده میکنید تمرین و استفاده بفرمایید از درس تا رشد خوبی در یادگیریتون داشته باشید بسیار خوب دوستان سپاسگزاریم از همراهی و حمایت های شما عزیزان فراموش نکنید که برای دریافت درس های بیشتر و درس های آینده کانال انگلیسی مثل آب خوردن رو حتما دنبال بکنید و به دیگران هم معرفی بکنید بی نهایت سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان ایام به کام خوش باشید